Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo del lipedema, conoscerlo e curarlo. Affronteremo questo argomento insieme alla dottoressa Laila El Ansari che è in collegamento con noi da Firenze. Buonasera dottoressa, che piacere rivederla. Buonasera a voi ed è un piacere anche per me ritrovarci. Dottoressa, oggi noi andremo ad affrontare un argomento diverso rispetto agli argomenti che abbiamo affrontato finora, quindi il lipedema. Cos'è e quali sono le sue cause? Sì, effettivamente oggi andremo a parlare di un argomento un po' atipico rispetto ai miei vecchi interventi e di chi mi ha seguito. È una patologia molto rara, forse ancora poco conosciuta e che purtroppo colpisce prevalentemente la donna. Il lipedema o sindrome del tessuto adiposo dolorante è una patologia che fu identificata la prima volta nel 1940. Lipedema significa letteralmente presenza di fluido nel tessuto adiposo. Tessuto adiposo che è localizzato in modo simmetrico negli arti inferiori, cioè dal tronco sino alle caviglie. È una patologia che colpisce per lo più la donna, conferendo alla donna un tipico aspetto a pera. Il lipedema è una patologia multifattoriale che è invalidante e ingravescente, quindi può peggiorare i sintomi ad esso legati se non trattato per tempo. Il lipedema, quindi come patologia multifattoriale, ha eziologia multifattoriale, cioè sono varie le cause alla sua origine. Ad esempio, lo stile di vita, fattori genetici, cause ormonali, disfunzioni dei vasi capillari e linfatici, disfunzioni del riflesso arterovenoso o infiammazione sistemica del corpo che può essere dovuta ad esempio a disbiosi intestinale, esposizione a tossine, disordine del tessuto connettivo, deficit a livello epatico e reazioni allergiche. Quindi è una patologia che coinvolge più sistemi, il microbiota intestinale, il fegato, il sistema ormonale, il sistema linfatico intestinale. Quali sono le caratteristiche del lipedema? Il lipedema, tipica patologia della donna, rara nei maschi, presenta quattro diversi stadi, con peggioramento ed evoluzione dei sintomi e delle caratteristiche ad esso legati. Tra le caratteristiche più comuni si riscontra dolore alla pressione, tessuto riposo che è simmetrico e bilaterale, con una marcata sproporzione tra tronco e arti inferiori, ritenzione dei fluidi, presenza di noduli, fragilità capillare, ipertrofia ed iperplasia delle cellule adipose, non coinvolgimento dei piedi, pitting edema, cioè tendenza all'ecchinosi negli ultimi stadi. Il lipedema presenta diverse localizzazioni e due varianti. Nel tipo 1 il lipedema si presenta nei fianchi e nei glutei, nel tipo 2 dai fianchi alle ginocchia, nel tipo 3 dai fianchi alle caviglie, nel tipo 4 nelle braccia e o oh, anche nelle arti inferiori, nel tipo 5 dalle ginocchia assieme alle caviglie. Le due varianti con cui si presenta il lipedema sono variante colonnare, con tipico aspetto del tessuto di riposo a colonna, variante lobale, qui il tessuto di riposo si presenta sotto forma di lobi o di sacche. Dottoressa Lozzari, quali sono i sintomi di questa patologia ed esistono delle complicanze oppure delle comorbidità correlate? I sintomi dell'ipedema tendono a peggiorare con l'avanzare degli stadi, possono non comparire tutti necessariamente insieme e tra i più comuni si riscontra sensibilità al tatto e alla pressione, tendenza a lividi ed ecchimosi negli ultimi stadi, prurito e formicoli degli arti inferiori, sensazione di bruciore o freddo agli arti inferiori, sensazione di gonfiore, pesantezza e dolore degli arti inferiori ed il lipedema può sì, associarsi ad alcune comorbidità, come ad esempio insulinoresistenza, ipotiroidismo, fibromialgia, ipermobilità a livello articolare, disordini mestruali e le possibili complicanze associate all'ipedema che tendono a, de a degenerare specie agli ultimi stadi sono ad esempio obesità, insufficienza venosa, gonartrosi per sovraccarico meccanico, disordini mentali, evoluzione negli stadi più avanzati nella forma di ipolinfedema. Dottoressa, come può essere trattata quindi questa patologia dal punto di vista alimentare? Tenuto conto che l'ipedema è una patologia multifattoriale, come tale richiede un approccio multidisciplinare e quindi coinvolgere più figure professionali. Intanto la diagnosi di lipedema viene fatta su base clinica e si consiglia anche di associare esami ematici per andare a escludere e o identificare eventuali altre condizioni patologiche. 
Dal punto di vista alimentare, il lipedema è una patologia dove le diete classiche non funzionano. Infatti spesso si osserva dieto ed esercizio resistenza. Perciò uno dei focus principali da un punto di vista alimentare è ridurre l'infiammazione del corpo e agire sui vari sistemi coinvolti. Tra approcci dietetici più efficaci abbiamo la RAD diet, la dieta antinfiammatoria da RAD, la dieta paleo, la dieta carnivore, la dieta mediterranea modificata, la keto diet very low calorie keto diet, la keto diet high fat. Inoltre occorre associare alla dieta una giusta integrazione allo scopo di ridurre l'infiammazione sistemica del corpo a supporto del metabolismo lipidico, a supporto del sistema gastrointestinale, a supporto del sistema circolatorio e linfatico, quindi a supporto dei vari sistemi coinvolti nel lipedema. Quindi, riepilogando, il lipedema è una patologia invalidante e ingravescente se non trattata per tempo. Da un punto di vista alimentare, e nell'ipedema non funziona il conteggio calorico, ma occorre prestare attenzione al timing e qualità degli alimenti. Il trattamento dell'ipedema richiede un approccio integrato e multidisciplinare, poiché sono varie le cause alla sua origine e gli squilibri ad esso associati. E come tale richiede cura e sostegno delle varie figure professionali competenti nel settore e non il fai da te. Benissimo dottoressa Lanzari, io la ringrazio moltissimo per questo ulteriore intervento che lei ha fatto qui ad Eccellenze Italiane, anzi ne approfitto per invitare tutti i nostri telespettatori, se si fossero persi qualche puntata della dottoressa, possono andare sul portale medicina365.it, cercare e Lanzari e troveranno tutti gli argomenti di cui lei ci ha parlato. Io la saluto e spero di rivederla presto, grazie. Grazie a voi per l'ascolto e a prestissimo. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.